，我就想一直和前辈在这儿下棋。面瘫的人说起情话来特别触动人心。见到高手的田中想接近小七，就加入了他的将棋部。平时的对决也是一次没赢过。他夸小七棋下的好，还说人长得也挺招人喜欢。小七就红着脸问：“你喜不喜欢我啊？不然你为什么要加入我一个人的将棋部？还说我长得可爱。”田中就否认说是真想下棋，他长得确实挺可爱的。小七说：“只要你肯承认喜欢我，我就允许你抱一下。”看田中没啥反应，小七以为奖励不够诱人，就加码说亲一下也是可以的。田中却希望他别说话，女人的话会干扰他下棋。其实他早就发誓了，要在棋盘上赢了小七再告白。他说这局就要大败你。小七气到哭了，说绝不会让你割场。田中还是很快就输了。小七看他总是防守，建议他多进攻试试。田中觉得防守更适合自己。小七反驳他平时不都是进攻的。田中不懂他什么意思，让小七举例他是怎么进攻的。小七气得老是让他脸红，想让田中也尴尬一回，想夸他几句男子汉的话反击，但说到嘴边又说不出来。他脸红地说：“你就老是说那些让我害羞的话。”田中一听，如果这算进攻，那就承认他说的对。就在他以为田中要进一步的时候，田中就直接认输了。那天小七心情特别好，看到剑道部想拉田中进去。那些人知道田中初中时剑道挺厉害的，小七心里慌了。怕田中被抢走，就对田中特别热络，还提出下棋让他几次好尝尝赢的感觉。田中不干，赢了不公平也没劲。他发现小七心神不宁，就知道他在担心啥。他安慰他，说自己会一直待在江七部。小七这才安心下来。小七叹手机笑了，田中见他笑也跟着乐。原来是有人愿意加入江七部了，田中开心的不得了。他问小七为啥想要新人加入，他说想正式申请立江七部。门口的那个牌子其实是他自己缺的，田中觉得没啥必要。他们现在已经是将棋部了呗，东西也全了，也没地方花钱。这下棋正好，活动室也用不着。小七接着说：“要是来了新人，田中说不定能赢一局呢。”但田中根本就没那回事。新人来了，小七想介绍给田中，结果人家直接说有男朋友不来了。小七傻眼了。田中问他：“如果有了男朋友会不会走？”他觉得就算有了也不会离开。反问田中：“要是有了女朋友还来不来？”田中说：“和女朋友比起来，他更想和他下一辈子的棋。这种情话水平，不愁找不到女朋友。”小七说：“按你这么一说，我好像成了你女朋友。”田中死活不承认，小七这才明白，他就是不想让别人破坏他们两个的世界。你这家伙肯定是喜欢我的，真是个大罪人。能和你一起撑伞，是我现在最想做的事。要是能天天下雨就好了，这样我就能每天给你撑伞了。小七体育课上总是困难重重，田中偷偷观察，发现前辈在小事上总栽跟头，换鞋的时候侧距离不准，手指还受了伤，偷做饭卖鸡按钮老是按不到，他道歉说暂时想不出咋帮忙。他问小七要不要逃课，他愿意陪他一起。小七宁愿让他给自己加加油。田中暗想这正合我意，觉得前辈不擅长运动也挺萌的。小七来超级迷人，认真的样子更加分。头发软绵绵，脸蛋跟煮熟的鸡蛋似的。小七急忙制止田中的夸夸其谈，他听了这番话，反倒更没自信了。知道田中愿意陪自己逃课，小七这还是去上课吧。放学后在江棋部，田中今天特别有底气，学了一招叫做“无敌为玉”的战术。田中心里念念不忘这个无敌的名字。小七忍不住笑出声，没想到田中能认真的说出这种话。看田中没啥反应，他赶紧说自己笑太过分了。田中一点也不在意，能见到前辈笑，我特别高兴。还因为我让前辈笑了，觉得挺幸福的，挺幸福的。因为前辈笑起来真的很好看。小鸡哭笑不得，这小子又来了。他突然认真起来，打算告诉田中真正的无敌为玉是啥样的。首先是形成速度快，正面攻势猛。田中很敬佩什么都懂的前辈。他说，这种为玉的弱点是侧面攻不利。田中突然站起来，坐到小鸡边上，仔细看棋，越看越靠近前辈。他挺喜欢田中这股直来直去的棋风，一直以来前辈都在考虑我，我特别感激。小七害羞，但还是装作镇定说：“这是前辈分内的事。”这时外面开始下雨了，他问小七有没有带伞。虽然小七带了伞，他还是问他回家时要不要挤在他的伞下。小七又开始紧张了，这次他决定反击说：“你要是真的想那样。”那我就答应你了。他以为田中会不好意思，谁知道田中直接豁出去了，承认了。田中希望明天还能下雨。小七看田中这么照顾自己，心想他真是个暖心男孩。一路上，田中都清楚小七的回家路线。
，他感激小七愿意跟他共撑一把伞，他超开心。小七看他这么说，就说以后有机会可以在一起共撑伞，只要是学姐想的，我都会努力去实现。因为看到学姐高兴，我就满足了。今天是学校的运动会，田中看学姐似乎提不起劲，很快就到田中参加一百米跑了。学姐叫住田中，给他加油打气。朋友真纪第一次见到田中，觉得他挺帅的，问学姐和田中是什么关系。学姐慌乱地解释说，只是学弟。但真纪看起来半信半疑。田中的厉害表现让白组今年可能会赢，但学姐在运动上就是个拖油瓶，参加的每个项目都没帮上忙。多亏田中发挥好，白组现在排第一。运动社团的人都想拉田中进队，学姐立马宣布田中是江奇社的。同学一见三连吗？学姐学习不高，自我安慰说不被人知道也正常。田中说，接下来他会努力得分，这样江奇社可能就会出名了。学姐想到可能还能吸引新成员，就开心了。田中没想到学姐还想让江奇社成立，他问学姐成立社团后会不会开心。看到学姐说会很开心，田中决定要加油。如果这是学姐的愿望，他就愿意为了学姐去努力。真纪觉得田中是个不错的学弟，特地跑来给了个助攻。接下来是他和学姐的配合比赛，说自己不舒服，让田中替他上。比赛上，学姐担心他俩身高差太大，田中说这点小事不在话下。旁边红组的是田中青梅竹马阿健和小一，他跟他们说身高差不影响比赛，所以他们肯定也能搞定。学姐就搭在田中腰上，田中也搭在学姐肩膀上。学姐发现田中手在抖，以为是田中害羞了，就打算逗逗田中。像是他们第一次长铁劲呢。喂，你说啥？我没听清，我没说啥。他们刚走一步，就栽了个大跟头。田中提议先迈出内侧脚，但学姐竟摔晕了，听不见了。很快就有人超过他们俩，别人都摇头，田中也拉不动学姐。真纪在一旁觉得赢不赢无所谓，看热闹就行。事后，田中道歉说是他不好，学姐安慰他，第一次合作也挺开心的，毕竟他才是拖后腿的。接力赛，学姐看上去紧张极了。田中也问一样，让他放心比，比他会负责追回来。果不其然，学姐刚好俩步就不行了。最后一棒，田中拼了老命追到第二，伙伴们都开心，只要田中第一，白组就能赢。广播里说，今年接力赛有新玩法，最后一棒要接东西跑。两个弟弟一听都傻眼了，真纪才可能是写着喜欢的人，要是田中拿他当喜欢的人怎么办？学姐觉得那样太老套了。然后田中找到学姐，叫她跟他一起去一个地方。学姐太害羞了，还没弄明白就被田中一把抱着冲过终点。他要找的是个可爱的东西。田中觉得学姐挺可爱的，为了任务，他特地一路抱着学姐跑来。裁判也觉得学姐很符合可爱这条件。这对情侣真是逗，明明互相有意思，却都不说出来。小英不好意思直视阿健，让他帮忙拿下书。阿健总说，说话得看着人眼睛。小英嫌阿健啰嗦，只好强硬了一回。田中找上阿健。想要他加入江奇社，阿健不懂，他和学姐单独不挺好的。田中说是学姐想让江奇社正式化，阿健明白了，是为了女神的愿望啊。可他不太带爱动脑筋，加入社团就不能和小英一起回家了。阿健无奈，让小英也加入的了。小英拒绝，他哪儿都不加。他说阿健加了也别去，不要去破坏田中和学姐的二人时间。阿健觉得加入了就得好好参与，不然不男子汉。让小英别再催眠他了。他现在意志坚强，却面对他不起作用了。百莲钢化绕指柔，阿健还是败在女色手下。希望能当个幽灵社员。田中心情挺好，他也这么打算。阿健没想到田中会讲入江奇社，看到田中终于松口，他们也都松了口气。知道能帮到学姐，田中也乐了。你们俩是不是在说自己呢？田中说找到新社员了。学姐眼睛亮晶晶的，感激田中。田中一时愣住了。没想到学姐高兴了，自己也满足了，说有啥需求尽管开口，只要学姐开心，她啥代价都愿意付。学姐被田中这股劲吓了一跳，想着得庆祝一下，附近刚好有卖钓鱼烧的，她还带了便携式江旗，一会边吃边下棋完美。田中二话不说就答应了。庆祝的时候，他们拿钓鱼烧碰了个杯，学姐觉得田中那个红薯味的也挺好吃的。刚才他还在红薯味和豆沙味之间挑呢，田中就递过来一个让学姐尝尝。学姐没想那么多，但田中想多了。看到田中脸上一抹红晕，他意识到他是把这当做间接吻了，内心头小，终于可以拿田中开开玩笑了，轻描淡写的说：“田中真能想。”
。学姐为了缓解尴尬，拿出将其说来下一句。她挺高兴的，只要再找一个人就能成立社团了。田中心里其实不太想找新人，但学姐太萌了，她立刻就自我说服了，做人不能那么自私。学姐提醒田中，这步棋没下好，好像是把他的龟马换成了自己的步兵。看得出田中心是重重。田中解释说，他太在意自己的感受了，这让他挺烦恼的。学姐也没理解对，以为田中是更喜欢龟而不是布。提到田中名字叫布，学姐一脸懂你的样子，问田中：如果女孩换了发型，你会不会注意到？田中看到小七的心马已变，装作没事人一样。学姐奇怪，他怎么一点反应都没有？想着他应该没看到，不然怎么不提一下？于是学姐就在田中面前故意晃了晃头发。这时候阿健也来到江启步了，说他懂规则，但实际没怎么下过。田中希望小七能陪阿健下一句。听到小七叫阿健的名字，田中有点小醋意。不止这样，小七还夸阿健闹子声音好听，他觉得阿健或许有下棋的天分。田中有点不爽，你怎么没这么夸过我呢？阿健赶紧道歉，因为他来了田中只能自己对弈。田中说：“没事，只要小七开心，他就满足了。”小一也发现阿健不在图书馆，就跑来找小七，低头雾水，还能这么玩啊？田中觉得小七刚才夸的有点过火了，还特意拍出那么好听的闹子声音。回来的阿健心里不太平衡。小英跟他解释说：“他在那儿就是电灯泡。”田中平时冷冰冰的，只爱见到，这次终于恋爱了。作为青梅竹马，但好好支持他。阿健忽然问小英喜不喜欢谁，小英说没喜欢的人，阿健就有点小失落。轮到阿健被问有没有喜欢的人，他想说喜欢小英，但又说不出来，只好说还没有。小英跟他说，有了喜欢的人得告诉他，他会全力支持他。阿健心里难受，想找借口去厕所，叮嘱小英喜欢人了也要告诉他，他也会支持小英的。小英说短期内大概不会有这想法，因为有阿健在就够了。阿健羞得不行，觉得自己被小英耍得团团转。田中看到小七在整理那件半袖雨织，那是他文化节时要穿的。他们班是要开场面摊，到时候女生得负责叫卖。小七叮嘱田中那天一定要来尝尝，田中当然不会错过，毕竟是学姐做的炒面，就算天塌了他也得去吃。你这是为啥这么积极啊？走廊传来足球社团的讨论说，说要搞射靶游戏。不擅长体育的小七播出无精打采的表情，他心想，要是将其社也是正式社团就好了。田中安慰说。明年肯定行，他突然提议说：“要不咱俩一起逛文化节吧？”小七害羞了，以为是为社团招新呢。田中直截了当：“我就是想跟你约会，如果你不愿意约会，那咱就去招新好了。我就想和你在一起。”小七有点手忙脚乱地说：“那就招新去吧。”解释说他他不是不好意思约会了，要是问他最喜欢的事，他会说就是和你在一起。文化节那天，小七推着炒面车到处卖，结果一个都没卖出去。第一个客人是喘着气赶来的田中，他说：“为了找你，我班上都去了，知道你在学校卖炒面，我到处找。”小七明白他是想约会，他就脸红了，说：“买完炒面才有空。”田中说：“交给他好了。”然后就开始高声卖炒面。不一会儿，客人就排起队来了。田中忙得不亦乐乎，好不容易炒面就剩三分了。阿健也来买炒面，田中二话不说传给了阿健，阿健还没反应过来就明白了。炒面一卖完，田中也吃撑了。小七不懂为啥他吃这么多，田中说是为了能早点陪你逛。小七觉得心里暖暖的，就决定不着心了，打算好好享受约会。小七也期待满满的，可田中第一次约会不知道怎么办。小七说：“让我来吧，我比较熟。”其实他也没约会过。俩人被小七的闺蜜碰到，他逗他们俩是不是在约会。田中长叹一声，能成为学姐第一次约会对象真是太好了。他想来安排后面的节目，被小七拒绝了。听见了，他说要包场，为了找回点面子，小七拉着田中去了鬼屋。他想表现出学姐的风范，田中就直接牵起了小七的手。他问：“牵你的手可以吗？”小七说：“不介意，牵就牵吧。”小英找到负责吓人的阿健，提醒他田中和学姐也来了，让他别太用力吓人，要控制好分寸。小英为了保险起见，留下来盯着阿健。两人独处一室，阿健已经有点扛不住了。小英趁机再推波助澜，说：“黑咕隆咚的，还挺刺激的嘛。”小七被吓得脸色苍白。田中赶紧买饮料，让他慢慢缓过劲来。他还特意带了江奇，以备不时之需。问小七刚才最喜欢哪个游戏，他打算借鉴一下，为明年的约会做攻略。田中突然吃味了，说：“小七喊阿健的名字，希望他也能这样叫自己。”小七一满足他这愿望，他那个乐呵呵的呀，甚至幻想小七每次叫他名字都会乐乐颤抖，还想让小七再喊一次。原来谈恋爱真的会降智商啊！
因为田中总让他害羞，学姐决定要反过来给他点颜色瞧瞧。哪知道田中一进来就已经瞅准他躲藏的地方了，他猜到学姐要吓他，就故意露出马脚，等他跳出来。结果学姐没吓成，自己倒吓了一跳，灰溜溜的想以后别再来了。学姐想拿上面的说，催着田中别光看热闹。田中看着学姐蹦蹦跳跳的样子，挺乐的，问他这是准备搞什么疯？快年底了，社团人也多了，想借此机会大扫除一番。田中也觉得东西太多，该往储物间搬搬。谁知这就是储物间。学姐想开窗户透透气，外面冷飕飕的，又得关上。田中问学姐是不是觉得冷，学姐还没说呢，就觉得不对劲。要是田中来了，肯定又要害羞的事。学姐觉得自己像没脾气的小动物，等着人领养。田中口上说不是，身体却很诚实的给学姐解决问题。这时老师过来送灯管，还特地叫学姐社长。学姐突然飘飘然的，原来我还挺有社长的样子呢。对田中说：“小社员，你就别操心了，灯管换得了我来就好。一张桌子搭上去，我就能摸到天花板了。”谁知道自己还真是想当然。学姐翻出圣诞老人的装饰，正巧圣诞节也快来了呢。田中问学姐：“圣诞节有什么打算？”学姐说：“还没定呢，可能自己买个蛋糕自嗨一下。”有了田中一起，动作可真麻利。想起来入学那会儿，他可是只能自己忙前忙后。田中不客气的接话，还以为学姐是为他才这么卖力。就算将来有了新的活动室，他还是偏爱这个地方，毕竟这里有他和学姐的美好记忆。看着学姐一脸得瑟，田中目光游移。学姐瞧见了个还能用的电视和 DVD， 手上倒是没碟片，问田中：“不会你正好带了吧？”田中带了却不承认。学姐看穿了他的小谎言。这位为啥要带到学校这儿？田中说是朋友借的，刚还他的，藏着掖着，是因为内容有点那个。学姐秒懂，脸一下子红了。他大概猜到是啥，就不问了。田中也觉得还是算了，别看了。学姐好奇那种片到底哪买的，田中说是网上买的，开始没兴趣，看一眼就栽进去了，觉得学姐这种类型的应该不会喜欢。田中建议就在这儿看看，说不定学姐会有新发现。学姐一急，这种片也能在这儿看到，想要后退。又怕丢了社长的架子，硬着头皮只好同意了。田中拿出的却只是恐怖片，学姐失望了，这么一大堆废话，就为这个。如果愿望成真的话，你会不会许愿喜欢的人愿望成真呢？长假快到了，田中就闷闷不乐，因为今天要和学姐下今年最后一盘棋了。看着生意没着落，心里那个急呀。学姐说可以让他几步棋呢，知道接连输棋的滋味肯定不好受。田中死脑筋，觉得那样赢了也不算数。学姐倒觉得赢了就是赢，别想太多。田中觉得像打了鸡血来将了，一眼贴到圣诞老人，就问学姐圣诞怎么过。学姐害羞的都下不好棋了。看田中突然从防守变进攻，学姐也认真起来了。两个人下了一局史上最精彩的。田中终于赢了学姐一次，他心里还琢磨着赢了就要学姐答应一件事。学姐这才回过神来，以为田中要约她一起过圣诞节呢，心里已经准备好怎么回答他了。田中正要开口，就被来收垃圾的老师打断了。大家说学姐那是不是失望的表情啊？两人一起回家的路上，田中决定把没说完的话说完。田中埋怨自己没用，太紧张，没敢约学姐。新年到了，学姐跟真纪一起去祈福，脑子里却老想着田中会不会也来。真纪一眼就看穿了学姐在想田中，他还说要是能偶遇田中就完美了。学姐觉得这种巧合不太可能，没想到田中早就在前面等着他们打招呼了，也希望学姐把他也带上。真纪坚持不当电灯泡，把学姐托付给田中照顾。学姐没想到田中其实早跟阿健、小英来过了，但为了等他，特意留下来一个人，就为了给他一个大惊喜。田中后来说，放假那天有句话没说完，他想跟学姐一起过圣诞节。田中道歉，当时太紧张没说出来，但还是特别想告诉他。学姐看他这么诚恳，就答应下次圣诞节一起过。后来抽签时，学姐抽什么补什么，抽到的是大胸田中，却抽到大吉。他新年的愿望是希望将骑社能变成正式社团。田中坚信肯定能实现学姐的愿望，因为他最大的愿望就是学姐愿望成真。这恋爱天了，简直像偶像剧。少年一步步靠近少女，心里却想着嗨得更近一些。结果一觉醒来，人来市场嘛。学姐梦见田中这事，羞得想找洞钻，觉得肯定是白天想太多了。路上偶然遇见田中，真是巧。田中也高兴能碰到学姐，想卖本将棋书，却犹豫不决。学姐说帮他挑选，书房的太高，学姐够不到。田中就在后面偷偷拍。学姐的目光转向旁边的少女漫画，毕竟还是个女高中生，喜欢少女漫画。
。社团元素融入漫画，他看得津津有味。田中也想买一本体验一下。学姐相信，田中看完书会棋艺大进。田中好奇学姐平时怎么练习，他都是脑内模拟对局练习，方便又能锻炼脑力。田中想试试和学姐下一局棋，可脑海里全是学姐赢棋后得意的样子。田中突然冲上去问学姐：“有没有想他？”学姐不好意思说：“肚子就咕咕响。”恰好他知道一家的长居的店还开着。学姐告诉苏店主：“田中是他学弟。”店主说：“早听学姐提起过田中，这店不仅能吃饭，还能下棋。”店主一边毒舌，一边让快吃。田中怕店主不待见他，学姐让田中别在意。他知道店主其实心软，他爷爷和店主是儿时玩伴。店主装作不在乎，说是找对头。爷爷总是在这里下棋，下一整天。学姐现在的棋艺都是爷爷教的，但爷爷已经去世了。田中哑口无言，一时间不知道咋回答。学姐安慰他说：“不用放在心上，那事儿已经是很久以前的了。”后来也好一段时间没下过棋了，毕竟没人陪他玩棋了嘛。田中感觉这店存着学姐好多记忆，就请店主能不能让他们再待会儿。店主说吃完赶紧滚蛋，但他就端上了一盘大石锦烧。他看学姐切得整整齐齐，像九宫格，说他会像切披萨一样来切。田中恳求店主讲讲学姐以前的故事，店主乐呵呵呵地说：“他小时候爱喝橙汁，还有吃石锦烧烫哭了自己，搞得身上到处都是酱。”学姐现场尴尬的想找洞钻，两人一直吃到天黑，黑遇见了学姐家的小金猫，他觉得猫咪长得跟学姐挺像的，人说宠物都跟主人长得像。学姐马上上演了个摸摸手，证明小金也像她一样聪明伶俐。田中不管那些，说猫咪真漂亮，夸眼睛好看，腰身线条美，摸起来手感也好。学姐以为田中夸的是她，急忙让她住口。看田中装傻充愣的样子，学姐也不好意思多说什么。这时候，小金猫特别占田中，她觉得这肯定是猫也喜欢她。有小金猫这么萌的主公，追学姐肯定没问题。她说：“今天了解了好多学姐的心事儿。”心里美滋滋的，这少年特别开心，因为他正跟喜欢的女孩一起看电影呢。小英也乐呵呵的，他挺喜欢这电影原作的。阿、啊、健看小英开心，他也高兴。以前虽然也一起上下学，但没像现在这样像是在约会。他紧张的电影情节都没看进去。他虽然想逼自己好好看电影，但小英好像没那打算。突然就把手搭在了阿健的手上。原来小英是在模仿电影里的桥段。他好奇阿健有没有认真看。阿健点了点头，看小英那么高兴，他也就心里踏实了。然后小英又模仿着电影里的动作，悄悄地把头靠在阿健肩上，接着像电影里的小鸡一样紧紧抱住阿健的手臂。阿健感到有点控制不住自己了，小英却是一副满意的样子。到了小鸡渐渐向田中靠拢的那一幕，小英也开始向阿健靠近。这下阿健既紧张又激动。电影快结束的时候，阿健总算是舒了口气，他根本没有在意电影的情节。他们俩差点就要碰到一起的时候，田中突然变成了一棵大树。小英说：“原作里最后男主其实是接吻了。”阿健害羞地问：“如果按原作走，他会怎样？”小英问他是不是觉得按原作来更好。一般男生都会说好。晚上，学姐收到了田中的信息，她把白天的视频发给了学姐。学姐觉得今天能遇到田中真是太奇妙了，想打电话给田中，又觉得这样很奇怪，一慌就不小心按了视频通话。田中没想到会收到学姐的电话。心想，今晚肯定能做个美梦。学姐一起早上的梦，问田中新年第一个梦做了吗？田中说他没做梦，反问他有没有。学姐想起梦里的情景，脸红了，说还没有。田中觉得今晚肯定能做个梦，因为整天都在跟学姐一起，很可能会梦到她。学姐害羞的想挂电话了。田中突然说，现在这样视频感觉就像在一个被窝里，说的自己心跳加速。学姐也壮着胆子说自己也是。结果田中已经直接睡着了，可能什么都没听到。大家情人节都收过巧克力吧？徐姐拿着那份要送出去的巧克力，愁眉不展。不小心包装的太好看了，才不是那个意思呢。我只是想作为学姐，感谢学弟平时怎么帮忙的。他抬头一看，田中就在那儿。学弟四周一看没人，觉得现在正是给巧克力的好时机。两个人不约而同说话了，身后不知道哪来的妹子在聊天，说给暗恋的人送巧克力，超紧张的。听着，学姐也跟着不好意思起来。他叹了口气，想其他时候还有机会。真纪就是个另类，每年情人节到处分巧克力。他每到这天的他来开心，你看你不也乐得不行吗？学姐这回脸红的厉害。真纪问他啥时候送过去。
田中正好在对面的走廊，他打算现在就过去。真纪觉得这样不好，叹气说：“学姐说学姐在恋爱这事上太菜了。”尼布也是像过年撒豆子似的到处送，其实重要的是得让田中对这事儿期待期待，得营造出那种气氛，让他心痒痒的。等气氛熟了再送出去，这样在某些方面就能更进一步。小英每年也不忘给他们送巧克力，阿健希望他送的能女人味点。小英半威胁说：“以后不给你了哦。”阿健急忙讨好：“你就是巧克力控吗？”美妮一脸不良样，问田中说到学姐的巧克力了没？田中紧张兮兮说还没呢。阿健说帮忙撮合下。今天要去骑社帮忙去了，小英准备使出催眠术了。阿健闭着眼睛的色，这招对我没用了呢。小英就从后面抱起阿健，在他身上摸来摸去，把之前送他的巧克力又拿回来塞胸口。阿健也就没辙，只好放弃助攻的打算了。小英这下才高兴，拍拍巧克力还给他。学姐对自己的模拟演练挺满意的。这要说点什么？发现田中紧张的不行，自己也跟着紧张起来。越拖时间，自己越是觉得难为情，就想着趁田中不注意时，把礼物偷偷放他背包里。学姐发现藏不住了，只好羞答答的把礼物递过去。田中心里乐开了花，我们这么近，是不是代表喜欢呢？今天学姐步履轻盈，高高兴兴的去骑射了。当田中的反应超冷淡的，期末考试就要到了，他正埋头复习功课，今天没空陪学姐下棋了。学姐虽然有点小失落，但也理解。考试前大家都忙着复习，社团活动也停了。学姐，你不用复习的吗？学姐得意洋洋、啊，我不用，我上课认真听，考试自然就能拿高分。不如我来帮你补补课吧，毕竟我可是你学姐啊。田中的感激让学姐觉得很有面子，两人就去了图书馆。看到小英也在给阿健补课，小英没办法，图书馆已经没位置了。学姐听了有点失落，阿健叫他们一起来坐。在学姐的帮助下，田中终于信服学姐成绩真的好。学姐心里不爽，你这小子是不是真的把我当傻子了？田中不得不服软，继续向学姐请教。不过学姐靠得太近，他紧张的不行。学姐一有机会就喜欢捉弄他。旁边的阿健看着都替田中高兴。小英叫阿健别走神，你还是多关心关心自己吧。别担心，我会好好教你的。小英这么一搞，阿健也是脸红耳赤的。学姐看呆了，凑到田中耳边问：“小英是不是对阿健有意思啊？”我看人没错的，要不然他也不会那么贴近他。田中说：“靠近点不一定就代表喜欢啊。”这时候学姐脑子里全是雾气，她觉得田中说的对，成绩出来的那天，田中盯着自己的试卷发呆。今天恰好是白色情人节，田中拿出情人节的回礼巧克力，学姐脸红的像热气球一样，她本来想淡定接受的。结果还是没忍住，你这人到底怎么了？明明那天情人节的时候紧张的要命，今天怎么突然来个突击？真是太过分了！田中看他这样，又拿回礼物，然后重新送过去。不过能在下棋，学姐还是乐开了花。田中说还得靠学姐帮忙，题都答对了，结果答题卡填错了，所以还得继续补习呢。这绝对是七月份那甜蜜恋爱剧的感觉。我虽然比你高一届，同班就已经很开心了。转眼间，田中和学姐认识已经一年了。新学期，学姐一大早就来到江骑社，还能和你在这下棋，真是太好了。田中悟到学姐的动向，你早早的来到江骑社等他。今年他们分别是高二和高三。学姐领着田中去查新班级，正好碰到阿健和小英也在看。学姐心里也盼着能和某人同班，结果田中真的分到他班里了。学姐乐坏了。因为他心里那个人就在这班，他说哪怕年级不同，同班的话，运动会也能一组。田中这才明白，原来是误会一场。他也告诉他自己也很高兴，还说想在运动会上再被学姐跑。幕后学姐和几个朋友也在同一个班，他们一起给学姐挠痒痒庆祝。真纪建议放学去新开的店吃东西，两个妹子马上就答应了。真纪知道学姐肯定会去到田中店。妹子们的八卦之魂开始蠢蠢欲动。学姐到了江骑社，和田中一起准备新社员招募。明天的招新对社团超级重要。田中望着窗外的樱花，思绪飘回了去年的招新日。他和阿健本来打算加入剑道部的。阿健当时兴奋极了，一向不苟言笑的田中在撞，一定会遇到不少故事，比如说恋爱啊这种的。只要遇到对的人，田中肯定会心动。田中不太明白。他以为就跟小英让阿健心动似的，忽然一阵风吹来，田中脸上被飞来的传单给糊了，然后就遇到了追传单的学姐，学姐拉他来下一盘棋，田中一马见色忘义，放弃阿健，直接宣布要加入江骑社，一切都准备好了，学姐超期待明天的招新，希望能碰到像田中一样一见钟情江情江骑的人，学姐想都没想到，辛辛苦苦拉来一新人，还被反挖角。
。周鑫那天，田中和阿健在忙着发传单，学姐在摊位前坚守阵地，她发了超多传单，但没人搭理。一阵风吹，传单到处都是。有个女孩问学姐怎么去见到不？田中和阿健啥成果也没有就回来了，女孩还礼貌打招呼呢。他们发现女孩是他们初中的后辈香川，把学姐介绍成他们的社长。香川搞错了，以为这是剑道部，一不小心在江崎社的申请表上签了字。三个人开心坏了，终于把社团正式化了。谁知道香川也会放下剑道呢？香川这才反应过来，搞错了。两人说他们没加入剑道部，香川赶紧把申请表抢过去。把望学姐把田中和阿健横躺，他挑战田中说要决斗。说赢了的话，他俩得回剑道部去，毕竟是后辈的请求嘛。田中就答应了决斗，他跟学姐说放心，绝对不会输。香川想不透为啥那么厉害的学长，还有个绰号叫不东的田中，放着剑道不练，好来下什么江崎？这是学姐姐没心思着心啊。而且虽然觉得田中不会说，但学姐还是挺担心。她想起和田中过去的种种，实在是不放心，赶紧往剑道部跑。虽然让江崎社变正式是他的梦想，但没有田中的正式社团，他也不乐意。田中真是能断句，道歉说让学姐操心了，最后还是他赢了决斗。这一天，江崎社招新啥也没捞到，只能希望您添加倍努力了。阿健想要放声大喊招新，学姐觉得没那必要，太吓人了。香川计划说，吓人的不是声音，而是阿健的长相。阿健疑惑，他咋还在这儿？香川说输了决斗，当然留下了。这学姐是个什么神人呢？田中的话总能让她脸红，她也想找机会让田中尴尬一回。三年努力，将骑射终于正式化了。得感谢今年新来的领将，领将反应倒是挺淡的。学姐以为他心里还不太愿意。领将说不管怎样，他是将骑射的人。学姐看着田中和领将下棋，领将拒绝了田中的让次。他还记得去年田中这么说，结果惨败。学姐旁观的学弟学妹心头一阵回忆，感觉自己挺有社长的样子。领将挺高兴又能和田中对决一回。学姐觉得领将是个崇拜田中的好孩子，结果田中很快就被打败了。领将自小就学了各种才艺，田中一说，领将就跟他平起平坐，还说田中该让学姐一把。看田中没反驳，学姐有点忙，她之前没看出领将的斗志满满的眼神。害怕自己要是输了，社长累也保不住，心神不宁，手一滑，下错一子，劣势已定，不力回天。突然，田中给学姐加油鼓劲，说他肯定能赢。田中这么一击，就给学姐信心加满。局面很快就被他扭转过来了。林将输了之后，立刻变成了学姐的超级粉丝，然后努力想要扭转局面。学姐希望林将能叫田中前辈，林将拒绝了，因为他觉得自己更厉害。午餐时间，林将也想帮学姐去买饭，学姐一时没反应过来，还好田中来了帮忙。以前挑将常常这么帮忙，学姐担心他又要这么干，于是松了口气。本以为田中是来帮忙的呢，可谁知道田中突然来了劲儿。林将不高兴，觉得自己比田中强，应该让田中去跑腿。田中觉得应当不那么强的人去跑腿。学姐正犯难的时候，真纪出现了，真纪一下就看穿了这个局面。撒谎说自己比学姐还强，领将信以为真，就被真纪骗走了。学姐想跟领将办个欢迎会，想了想后问田中：“你说江崎社就咱俩好不好啊？”田中很镇定的反驳了。看到学姐和高手对弈，好开心的样子，他也只是想变强，然后赢过学姐。学姐对这个回答很不满，觉得田中总使坏，让他害羞，所以他也要找机会让田中害羞。学姐突然被领将找上了门。领将直接开门见山，问学姐是不是喜欢田中。昨天他听到学姐说过田中挺帅的，学姐解释说那是因为田中经常夸他可爱，他只是想反击一下而已。领将知道自己理解错了，学姐虽然不确定，但如果真是那样，他还挺高兴的。领将一本正经找到阿健，确认一件事。阿健一听这称呼就知道田中输了，他要确认田中是不是真的喜欢学姐。阿健说：“田中可是一见钟情，以为领将是因为田中放弃剑道而生气。”领将表示：“既然男生喜欢上了社长，就不表白。”他生气的是田中没用，所以他要好好教训一下田中。田中被领将找上后，还以为他因为自己放弃剑道生气了呢。之前他们俩在一个剑道部，领将总是赢不了田中。那时候领将也立下了个目标。
，只要能战胜田中，他就向他告白。他决定要帮田中提高下棋的水平。领将知道田中赢了，就会向学姐表白。田中没想到领将会帮他，很是惊讶。学姐也吃惊领将的指导真的很给力，虽然不清楚发生了啥，但看田中没反对，就没插手。学姐觉得自己现在挺有社长的样子，他现在可是个成熟的大人了。然后是学姐和田中的对局，学姐本来想稳稳的赢一局，结果看到领将和田中坐的那么近，学姐心里有点小波动，但告诉自己作为成熟的社长不能在意这些小事，可手上的棋走的毫不手软，直接把田中打败。真姬突然出现说准备好了，他们来到学校的樱花树下，准备开个迎新会，顺便赏赏花。学姐想一边赏花一边下棋。真姬一下子把棋盘抢走，让他好好享受赏花时光。林将对着林氏目不转睛。田中说：“飘将最爱吃，是他的兴趣所在。”飘将不高兴，觉得这么说好像他是个吃货一样。这么一说，他挺尴尬的。接着，阿健带的太太和班上的好朋友们也来了。林将原本还想跟阿健下一局棋，可惜真姬不同意。真姬真是个好助手，很快就把大家都安排的妥妥的，改变主意了，同意大家一起下棋。让田中和学姐去管理行李。学姐没想到真的能成立社团，她觉得这都是田中的功劳。新年那会儿，她也为他许了愿。她虽然舍不得只有他们三个的小团体，但看到学姐愿望实现，她更开心。学姐为了感谢田中，悄悄靠近了他一些。休学旅行第一天来了，真纪被卡住没法动，幸亏有学姐伸手拉了他出来，不然这旅行就得泡汤了。真纪想让学姐也试试，她可不愿意。要是一钻就过去了，那多尴尬啊！钻过去后，学姐心情不太好。真纪催她快笑笑嘛，这可是学生时代最后一次休学旅行，得留下点美好回忆不是？田中就趁机让林将给他加把劲特训。林将想起阿健也在江骑社，就一起叫上他。小英只能无奈的自己回家了。他记得他们第一天去的是奈良，不知道学姐玩的嗨不嗨。此刻学姐被大家围在中间，他第一时间就想确认一下田中送的护身符。然后女生们一起去澡堂泡澡，学姐一个人有点尴尬。妹子们安慰说身材适中就挺好，学姐哭笑不得。她连适中都谈不上，她的胸部大小，他们提起有个庙可以让人胸部变大。聊到庙的福气，他们真纪的胸部也能带来好运。说学姐去摸摸，看能不能沾点福气。真纪说，听说被心动的人摸会让她越来越大。学姐一想到田中就满脸通红，羞愤的不行。这时候，阿健已经被领将打得快要翻白眼了。领将建议今天就到此为止吧。田中还想再战几局，精神可嘉，但领将肚子咕咕叫了。田中就说下完棋再请他吃大肉包。妹子们开始八卦，学姐和田中手牵手了没？学姐羞答答地说牵过，还一起拍过大头贴呢。旅行前，田中还送了他护身符，真纪吃了一惊，他都不知道，学姐害羞的不行，不愿多说了。他们打算明天去求个恋爱保佑。晚上，同学们收到男友的短信，高兴坏了。学姐翻看手机，这是一片失落。这时候，田中正在和飘将电话里讲江奇呢。领将在好奇学姐有没有给他发消息。听说学姐没联系他，领将就建议田中可以试着主动脱机，但田中怕打扰到学姐玩，他就作罢了。谁知道这时候，学姐正盯着手机发呆呢。为了保证学姐恋爱顺利，妹子们就带着学姐逛了一堆恋爱圣地。最后，他们四个人一起在神社里祈福。真姬在那边提醒说要真心祈祷，但学姐太嗨了，早忘了这茬。学姐自己还不肯承认呢，她觉得应该是田中单相思，她更在乎的是田中的棋艺能不能提高。逛完后，学姐就提出回旅馆。真姬却说还没完，有件事必须得做，因为他们在田酱油团子的发源地嘛。田中想感谢领将的辛苦特训，就答应再请他吃个肉包。领将在想，田中会不会因此激动？他完全想象不出田中激动的样子，田中就说自己激动的时候会举起双手。林将觉得这样挺像野生动物的。晚上啊，学姐还在期待着田中会不会联系她。真姬看出来，学姐一脸的寂寞。学姐勉强不承认，还吐槽真姬有点重。真姬就提议说，不如下盘棋散散心。学姐没想到自己有一天会和他下棋，看着真姬下棋，让他想起田中一开始也是这样的。还说田中现在棋艺进步神速，真姬问他是不是喜欢田中，学姐害羞的否认了，不明白为什么真姬这么关心这事。真姬心里乐开了花，觉得学姐可能第一次动心了。尽管学姐在否认，但真姬觉得学姐可能还没意识到自己的心意，可能有一天就会突然发现我喜欢她。真姬希望学姐确定自己心里有人了，就告诉她，她会全力支持学姐。
被下完棋，学姐说感觉好多了，但真迹心知肚明，仅仅是下棋并不能解学姐的寂寞。学姐等到花儿也谢了，还是没等到田中的消息，她终于忍不住自己给田中发了条信息。这时候田中正埋头苦练将棋呢，林将问田中是不是打算赢了学姐再告白啊？他肯定超喜欢学姐的，对吧？看到喜欢的人喜欢别人，林将决定默默支持。田中也看到学姐发来的消息了，一激动就双手高高扬起。第二天，真纪发现学姐心神不宁的样子，就去打探是不是有什么他不知道的事情。学姐不承认吗？真纪也不信，就拿出手机偷拍了学姐的糗照，威胁说要是不说实话就发给田中看。学姐没辙，只好说出她今天收到田中的消息了，约好晚上电话聊天，特训就先取消了。临走前，林将还交给田中一份他整晚整理的弱点笔记。田中发现阿健在门缝那偷看，就告诉他林将已经走了。阿健嘴上说不怕林将，晚上妹子呢帮学姐换上了浴衣，说和男朋友说悄悄话，还是穿浴衣更有感觉。学姐那叫一个哭笑不得，她打电话还看不见人，但他们觉得看不见的部分反而更吸引人，还教学姐说：“月亮真美啊，其实就是我爱你的暗号。”学姐做好了一切准备。就等田中的电话了，内心开始超级紧张。在分开三天，薛姐感觉自己好像过了一个世纪。晚上电话终于来了，田中一开口就来了句“月亮真美啊”。薛姐知道这话是表白的意思，突然就羞到不行，话都说不利索了。后来才明白自己误会大了，她搞不懂自己怎么一碰到田中就害羞成这样。然后他们就开始电话里下起了棋。薛姐感觉到了田中的拼命，实力提升是真的。田中跟学姐说了声对不起，本来说好要变强再见学姐的，却还是忍不住约她来下棋了。学姐倒是觉得能和她下棋就挺开心的。田中解释说她实在是寂寞难耐，学姐就埋怨你怎么就不给我发消息呢？田中说怕打扰学姐旅行，所以才忍着没联系。学姐听完田中的话，又害羞又开心。现在想想，她旅行这段时间也挺寂寞的，也一直想和田中下棋呢。旅行最后一天，他们四个约好了去买伴手礼。学姐不小心被路人撞了一下，没发现自己的护身符掉了。现在田中经过林将特训，有望赢过学姐了。田中想感谢林将的特训，想请他吃自助，却大快朵颐，想等打赢学姐了再说。学姐这边正在烦恼要买什么礼物好，真纪就八卦他们昨天怎么样了。知道他们只是下棋，真纪觉得好失望。那不就是啥事也没发生吗？此时学姐决定送将棋。他送田中的是，学姐红着脸，那样子跟田中简直就是情侣装。真纪就劝他别想太多，喜欢就行了嘛。学姐半推半就，最后还是被真纪说动了。田中此刻看着林将面前那一大堆吃的，有点懵。他希望林将能再陪他练一局。林将就问，如果他们赢过学姐，是不是就不打算告白了？提醒他，不告白肯定会后悔。他有个朋友就是这么干的，现在超后悔，早知道这么难受，还不如当初就逃了呢。田中觉得林将说这种消极的话不适合，林将就狡辩说：“一是他朋友的事，反正他朋友现在也释怀了。”田中超感激林将，明白他那么说都是为了他好。他告诉林将，他明白他的心意。田中以为林将是没吃饱，恰好他带了好多好吃的。学姐原本觉得旅行挺顺的，直到她发现田中送的护身符不翼而飞了。学姐紧张的赶紧回头找，最后在来的路上发现了护身符。后人一只喵星人兜着护身符就跑了，学姐就在后头追了好一会儿。她想起以前田中说过的下棋道理，不能总是硬冲，要堵住对方的路。于是学姐把鞋子扔到猫咪前面，趁猫一愣神的时候把它抓到。护身符回手后，学姐才松了口气。他忽然看到旁边樱花树不合时宜的开了，然后学姐又回到朋友们那里，他道歉说，自己毁了旅行的完美。真纪觉得这些小插曲也挺好的，他为学姐找回护身符感到高兴。学姐坦白说，他发现自己真的喜欢上田中了。旅行结束，学姐站在江崎部门口，光是听到田中的声音，他就心神不宁，然后装作若无其事，冷静的给林江带了好些小吃，还挑了跟大家名字搭的江崎钥匙扣。林将好奇学姐自己买了哪个钥匙扣，学姐拿出跟田中一模一样的钥匙扣，她觉得田中肯定也很高兴。田中也承认他确实挺高兴的，学姐忍不住了，现场溜了。之后田中和学姐对弈，学姐感觉到田中的实力飞跃，最后学姐输了。比赛田中好激动，林将看情形就不打扰了，默默的给田中送上祝福，希望他告白成功。学姐看田中变强了，挺高兴。田中感觉到学姐心里有事儿，她承认田中确实变厉害了。田中坚持，他还要继续努力，他要变得比学姐还要强。学姐告诉他别闹了，他有点担心，如果田中真的变得更强。
，会不会对他这个除了江奇啥都不行的人失去兴趣？田中懂了学姐在瞎杀，他安慰学姐说：“不用怕，即便他变强了，还是会想天天和他对弈的。”他明白学姐怕他赢了就不理人，毕竟学姐就是有那股子不甘心输的劲儿。